எடப்பாடி அரசே பதில் சொல் எடப்பாடி அரசே பதில் சொல் இடிந்த கரை கடல் அலைகள் இடிந்த கரை கடல் அலைகள் கரையை மோதி கேட்கின்றன கரையை மோதி கேட்கின்றன எங்கே முகிலன் எங்கே முகிலன் எங்கே முகிலன் எங்கே முகிலன் காவிரி தாயும் கேட்கின்றால் காவிரி தாயும் கேட்கின்றால் எங்கே முகிலன் எங்கே முகிலன் எங்கே முகிலன் எங்கே முகிலன் கிரானைட் மலைகள் கேட்கின்றன கிரானைட் மலைகள் கேட்கின்றன எங்கே முகிலன் எங்கே முகிலன் எங்கே முகிலன் எங்கே முகிலன் வீசும் காற்றும் கேட்கின்றது வீசும் காற்றும் கேட்கின்றது எங்கே முகிலன் எங்கே முகிலன் எங்கே முகிலன் எங்கே முகிலன் ஓடி ஓடி உழைத்த முகிலன் ஓடி ஓடி உழைத்த முகிலன் இருக்கிறாரா இல்லையா இருக்கிறாரா இல்லையா ஒன்றல்ல இரண்டல்ல ஒன்றல்ல இரண்டல்ல நூறு நாட்கள் ஆயாச்சு நூறு நாட்கள் ஆயாச்சு பேரு கோரு விசாரணையா பேரு கோரு விசாரணையா துப்பு துளக்க முடியலையா துப்பு துளக்க முடியலையா தூற்ற மட்டும் முடிகிறதா தூற்ற மட்டும் முடிகிறதா துப்பு கெட்ட தமிழக அரசு துப்பு கெட்ட தமிழக அரசு கொண்டு வா கொண்டு வா கொண்டு வா கொண்டு வா முகிலனை கொண்டு வா முகிலனை கொண்டு வா உயிருடன் கொண்டு வா உயிருடன் கொண்டு வா பரப்பாதே 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 முகிலன் மீது அவதூரை முகிலன் மீது அவதூரை பரப்பாதே 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 அடிமை அரசே எடப்பாடி அரசே அடிமை அரசே எடப்பாடி அரசே வழக்கை போட்டு வளைத்தாலும் வழக்கை போட்டு வளைத்தாலும் சிறையில் அடைத்து வதைத்தாலும் சிறையில் அடைத்து வதைத்தாலும் வரையால் சிதைத்தாலும் சித்திர வரையால் சிதைத்தாலும் அணைந்து போக நெருப்பு அவன் அணைந்து போக நெருப்பவன் மக்கள் மனங்களில் இருப்பவன் மக்கள் மனங்களில் இருப்பவன் சேற்றை வாரி இறைக்காதே சேற்றை வாரி இறைக்காதே புழுதியை கிளப்பி மறைக்காதே புழுதியை கிளப்பி மறைக்காதே முகிலனுக்கு நடந்ததென்ன முகிலனுக்கு நடந்ததென்ன உண்மையை முதலில் கண்டுபிடி உண்மையை முதலில் கண்டுபிடி நிறுத்திக்கொள் கட்சியின் தலைவர் தொடர் வேல்முருகன் அவர்களை பேசுமாறு அழைக்கின்றேன் தலைவர்கள் மறைக்குமா தோழர் முகிலன் அவர்கள் திட்டமிட்டு காணடிக்கப்பட்டு நூற்றி ஐந்து நாட்களாகியும் இதற்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய தமிழக அரசு 
தமிழக முதலமைச்சர் அல்லது எத்தனையோ வழக்குகளை நள்ளிரவில் தானாக முன்வந்து விசாரிக்கிற மாண்புமிகு உயர்நீதிமன்ற நீதி அரசர்கள் எவரும் கண்டுகொள்ளாத இந்த மனிதருடைய தேடலை குறித்து நடைபெறுகின்ற இந்த போராட்டத்தின் தலைவர் மதிப்பிற்கு கூறிய ஐயா நல்லக்கண் அவர்களே இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து அரசியல் கட்சியின் தலைவர்களே இயக்கத்தின் தோழர்களே பொறுப்பாளர்களே சமூக ஆர்வலர்களே பத்திரிகை ஊடக நண்பர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இதற்காக முன்முயற்சிகளை இரண்டு மூன்று கூட்டங்களை நடத்தி இது குறித்து ஒரு தொடர் போராட்டங்களை முன்னெடுப்பதாக முடிவு செய்தோம் ஆனால் தேர்தல் வந்தாலே எல்லாம் கிடப்புக்கு போய்விடும் போய்விட்டது இன்றைக்கு மீண்டும் நாம் ஒன்று கூடியிருக்கிறோம் அடுத்த கட்டமாக இதற்கு நாம் மகிழன் அவர்களை நம் கண்முன் நிறுத்துகின்ற வரையில் தமிழக அரசுக்கான ஒரு ஜனநாயக வெளியில் பதில் சொல்ல வேண்டிய ஒரு அரசு சொல்ல மறுக்கிறது நீதிமன்றங்கள் இதை குறித்து வழக்குகளை தொடுத்தால் வழக்குகளை மாதக்கணக்கில் ஒத்தி வைக்கிறது ஆக இதில் இருக்கிற இந்த மர்ம முடிச்சை அவுக்க வேண்டிய பொறுப்பு தமிழக முதலமைச்சருக்கு இருக்கிறது தமிழக காவல்துறை இயக்குநர் அவர்களுக்கு இருக்கிறது ஆனால் இது எதை பற்றியும் கவலைப்படாத ஒரு அரசாக நம்முடைய தமிழக அரசு இருப்பது மிக வன்மையான கண்டனத்துக்குரியது இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய அரசியல் கட்சி நண்பர்கள் சுற்றுச்சூழலிய போராளிகள் முதலமைச்சர்களோ அமைச்சர் பெருமக்களோ எந்த விழாக்களுக்கு வந்தாலும் அந்த இடத்தில் ஒரு ஜனநாயக ரீதியாக நாம் ஒரு பத்து பேர் ஐம்பது பேர் சென்று எங்கே முகிலன் பதில் சொல்லுங்கள் அரசு பிரதிகள் நீங்கள் அல்லவா என்கிற ஒரு கேள்வியை எழுப்பி அவர்களுக்கான ஒரு அழுத்தத்தை ஒரு நெருக்கடியை நாம் கொடுக்க வேண்டும் இல்லை என்று சொன்னால் இந்த எடப்பாடிகள் இதை பற்றி கவலை கொள்ள மாட்டார்கள் இன்றைக்கு காலை பத்து மணி அளவிலே டெல்லியிலிருந்து உத்தரவு வந்திருக்கிறது இன்றைக்கு தமிழ்நாடு மட்டுமல்ல இந்திய முழுக்கம் இடைநிலைப் பள்ளிகளில் இருந்து இந்தி கட்டாயம் என்று உத்தரவு வந்திருக்கிறது நேற்றைய தினம் தமிழ்நாட்டுடைய மின் வாரியத்திற்கு முன்னூத்தி இருபத்தஞ்சு பதவிகள் தேர்வுகளில் முப்பத்தி ஒம்பது பதவிகளை இன்றைக்கு டெல்லியைச் சேர்ந்தவர்களுக்கும் மகாராஷ்டிரா சேர்ந்தவர்களுக்கும் நாக்பூரை சேர்ந்தவர்களுக்கும் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது காரணம் கேட்டால் அரசு சொல்லுகிறது அரசு ஆணை இருக்கிறது என்று இந்த ஆணையை போட வைத்தது மோடி போட்டது எடப்பாடி ஓபிஎஸ் கும்பல் ஆக இன்றைக்கு ஒரு அடிமை அரசு நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த அடிமை அரசு டெல்லி என்ன சொல்லுகிறதோ அதை கேட்கிறது டெல்லிக்கு பணம் சம்பாதிப்பவர்கள் நடத்துகிற மணல் கோரி எதிர்த்து போராடிய முகிலனை குறித்து கவலை இல்லை அவர் கண்டுபிடிப்பதை குறித்து அவர்களுக்கு கவலை இல்லை ஆக இந்த சூழலில் இங்கே அருமை சகோதரர் அருள்தாஸ் அவர்கள் குறிப்பிட்டது போல இது ஒரு தொடக்கம்தான் இந்த இரண்டாவது முறை ஆட்சி அதிகாரத்தில் ஏ ஏறியிருக்கிற நரேந்திர மோடி இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் ஒரு பாசிச சர்வதிகார தன்மையுடன் ஒரு ஆணையை வெளியிடுகிறார் என்று சொன்னால் இன்னும் ஐந்து ஆண்டுகளில் தான் மோடியின் ஆட்டம் தொடங்க இருக்கிறது மேடையில வீட்டிருக்கிற இந்த சமூக நீதிக்கான தலைவர்கள் இந்த பாசிசத்திற்கு எதிரான தலைவர்கள் மாற்றத்திற்கு எதிரான மாற்றத்திற்காக போராடக்கூடிய தலைவர்கள் மாற்றத்திற்கு எதிராக இருக்கிற இந்த கும்பலின் அடாவடித்தனத்தை அட்டுழியத்தை நாம் இனி காண போகிறோம் அதுதான் இன்றைக்கு முகிலன் தொடங்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிறார் மேடையிலே வீட்டிருக்கிற தலைவர்களுக்கெல்லாம் வழக்குகள் புனையப்பட்டிருக்கிறது நாளை முகிலன் வழியில் இங்கு இருக்கிறவர்களும் காணடிக்கப்படலாம் காரணம் இன்றைக்கு அப்படி ஒரு ஆட்சி முறை அப்படி ஒரு நிர்வாக முறைதான் தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கு மோடி கும்பலால் வழிநடத்தப்படுகிறது என்பதை நாம் உள்வாங்கி இங்கு தலைவர்கள் அனைத்து கட்சி அமைப்புகள் இயக்கங்கள் ஒன்று கூடி நாம் எடுக்கிற அந்த முடிவுக்கிணங்க அடுத்தடுத்த கட்ட போராட்டத்தை நோக்கி நாம் பயணிக்க வேண்டியிருக்கிறது அதோடு மட்டுமல்ல இன்னும் என்னென்ன உத்தரவுகள் எல்லாம் வருமோ இன்னும் என்ன அநியாய அக்கிரம ஐஷாட்டியெல்லாம் நடக்கப் போகிறதோ தெரியவில்லை நாம் இனி அடிக்கடி ஒன்று கூடலும் அடிக்கடி போராட்டங்களை முன்னெடுக்க வேண்டிய சூழலுக்கும் தள்ளப்படுகிறோம் என்பதை தெரிவித்து இந்த மத்திய அரசு பணிகளில் தொடர்ந்து தமிழர்களுக்கு செய்கிற மாபெரும் துரோகத்தை கண்டித்தோம் அப்படி பணி வழங்கப்பட்டிருக்கிற உத்தரவுகளை ரத்து செய்ய கோரியும் இன்றைக்கு இந்தி கட்டாயம் பாடம் தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட அனைத்து மாநிலங்களும் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என்கிற அறிவிப்பினை எதிர்த்தும் இன்னும் ஏனைய தமிழ் சமூகத்தின் பல்வேறு பாதிப்புகளை குறித்தும் முகிலன் தொழிலை குறித்தும் எல்லா பிரச்சனைகளுக்குமாக நாம் அடிக்கடி கூடி பேச வேண்டும் கடந்த காலங்களில் அது நடந்தது இப்போ அது நடைபெறவில்லை இன்றைக்கு தமிழக அரசுக்கு எடப்பாடிக்கு இன்றைக்கி குளிர் விட்டுச்சு ஒம்பது தொகையில் ஜெயித்த உடனே நம்மளை இனிமேல் யாரும் ரெண்டு வருஷம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது எட்டு வழிச்சாலைக்கு நேற்றுக்கு அப்பீல் போயாச்சு 
அப்போ போராடி என்ன புரோஜனம் அடி வாங்கி என்ன புரோஜனம் ஜெயிலுக்கு போய் என்ன புரோஜனம் பதிமூணு பேரை காக்கைக்குருவிகளை மாதிரி சுட்டு படுகொலை செய்தார்கள் அவர்களுக்கு ஒரு மெழுகுவத்தி ஏந்தி அஞ்சலி செலுத்துவதற்கு அனுமதி இல்லை நீதிமன்றத்துக்கு சேர்ந்த இரநூத்தம்பது பேருக்கு மேலே நீங்கள் அஞ்சலி செலுத்தாதீங்கன்றான் இதுதான் இங்கே இருக்கிற நீதி பரிமாளனை இதுதான் இங்கே இருக்கிற ஆட்சி முறை இதையெல்லாம் பாதுகாக்கிறது தான் டெல்லி நரேந்திர மோடி ஆட்சி ஆக நாம் பத்திரிகை துணை கொண்டு ஊடகங்கள் துணை கொண்டு சமூக வலைதளங்களில் துணை கொண்டு இந்த அநியாய அக்கிரம ஆட்சியாளர்களுக்கு எதிராக எங்கே எங்கள் முகிலன் என்கிற முழக்கத்தோடு வீதிக்கு வருவோம் வாருங்கள் என்று கேட்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி குறிப்பிடித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்